জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব খাইরুলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ঐকিক নিয়ম এর পদ্ধতি আট ভগ্নাংশের ঐকিক নিয়ম এটা নিয়ে এই অধ্যায়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ নন সকল পরীক্ষার জন্যই সকল চ্যাপ্টারের জন্য এই জন্য আমি অনুরোধ করব এই চ্যাপ্টারটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য এবং যদি না বোঝেন তাহলে রিপিট করার জন্য আরেকবার তো প্রাথমিক যে সকল ধারণা এখানে স্যার আলোচনা করছেন এটা একটু আমরা দেখে নিই যদি দেখে নিই তাহলে আমাদের জন্য উপকার হবে ভগ্নাংশ হবে এরকম যে যার হর এবং লব আছে যেমন এখানে কয়েকটা ভগ্নাংশের কথা বলা হয়েছে এবং এর উপরের টাকে লব বলা হবে নিচের টাকা হর বলা হবে এটা খুব ছোটোবেলার জিনিস তারপরে একবার ঝালাই করে নিচ্ছি ভগ্নাংশের যদি গুণ করতে হয় তাহলে কি করতে হয় গুণ করতে হয় উপরের লবের সাথে আমরা এই যে বারো বাই পাঁচ এটাকে যদি দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে এটাকে লবের সাথে গুণ করা হবে অর্থাৎ বারো বাই পাঁচ গুণ দশ এটা সমান সমান এইভাবেও লেখা যায় যে বারো গুণ দশ ডিভাইডেড বাই পাঁচ একই কথা এবং তারপর কাটাকাটি করলে এর রেজাল্ট আসবে যদি দুটা ভগ্নাংশের মধ্যে গুণ করি তাহলে লব ইন্টু লব হবে এবং হর ইন্টু হর হবে ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রে ভাগটা একটু গুরুত্বপূর্ণ দেখ এটা একটু যদি মনে না থাকে তাহলে আরেকবার একটু ঝালাই করে নেন ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অংশটা দ্বিতীয় অংশটার ভাগের পরিবর্তে গুণ হবে এবং দ্বিতীয় অংশটার হর হয়ে যাবে লব এবং লব হয়ে যাবে হর মানে নিচে যেটা থাকবে সেটা উপরে চলে যাবে আর উপরে যেটা থাকবে সেটা নিচে চলে আসবে অর্থাৎ আমরা যদি ভাগ করতে চাই দুইটা ভগ্নাংশকে তাহলে দ্বিতীয় যে ভগ্নাংশটা থাকবে দ্বিতীয় অংশটা এই অংশটা গুণ আকারে গুণ হয়ে নিচেরটা উপরে চলে যাবে উপরেটা নিচে চলে যাবে এবং কোনোভাবেই এই প্রথমটাকে আমরা উল্টাবো না আমরা উল্টাবো সবসময় পরেরটাকে আবার যদি এরকম কোথাও আমাদের ভগ্নাংশ আসলে বাঁধে এর উপরের অংশটাকে প্রথমে রাখবো উপরের অংশটাকে উল্টাবো না উল্টাবো হচ্ছে নিচের অংশটাকে গুণ এটা তো ভাগ আকারে আছে তো এটাকে গুণ আকারে গুণ করে উল্টিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ নিচের সংখ্যা উপরে চলে যাবে উপরের সংখ্যা নিচে চলে আসবে যে নিচে উপরে নিচের সংখ্যাটা চলে যাবে উপরে এবং উপরে যে সংখ্যাটা সেটা চলে আসবে নিচে এবং যদি আমরা কোনো ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে সবসময় যে পূর্ণ সংখ্যার নিচে সবসময় একটা এক উজ্জ আকারে থাকে এটা যখন গুণ করব তখন হয়ে যাবে হচ্ছে বারো বাই পাঁচ ইন্টু হচ্ছে এই এক উপরে চলে যাবে এক বাই একশো এখন এটাকে এরকম না লিখে সরাসরি এইভাবেও লেখা যায় যে এই যেটা দিয়ে ভাগ হবে যে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ হবে সেই পূর্ণ সংখ্যাটাই সরাসরি নিচে লেখা লিখে দেওয়া যায় যেমন বারো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পাঁচ গুণ এখানে কত দিয়ে ভাগ করা হয়েছে একশো সেই একশোকে সরাসরি নিচে লিখে দেওয়া যায় এরকমভাবে করা যায় আও এই যেখানে স্যার আসলে লিখে দিয়েছেন ঠিক আছে আমরা যদি এই আলোচনাগুলো বুঝি তাহলে আমরা চলে যাব হচ্ছে সরাসরি পরের অঙ্কে আমাদের মূল অঙ্ক বলা হয়েছে পঁচাত্তর নম্বরে দুইশো পঁচাত্তরটি রূপার মুদ্রা মুদ্রার ওজন হচ্ছে দুই সমস্ত তিন বাই চার কেজি তাহলে তিনশো পঁচিশটি মুখ রূপার মুদ্রার ওজন কত এখন আমরা কিভাবে করব দুইশো পঁচাত্তরটার মুদ্রার ওজন হচ্ছে কত দুই সমস্ত তিন বাই চার অথবা এটাকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে হয় চার দুগুণ আট আট আর তিন এগারো এগারো বাই চার তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এগারো বাই চার এগারো বাই চার আচ্ছা এগারো বাই চার দুশো পঁচাত্তরটা মুদ্রার ওজন হবে এগারো বাই চার এবার তাহলে একটা মুদ্রার ওজন কত হবে বেশি হবে নাকি কম হবে কম হবে এই জন্য কী হবে এই জন্য হবে ভাগ তাহলে এগারো বাই চার ভাগ কোথায় দিতে হয় নিচে দুশো পঁচাত্তর দুশো পঁচাত্তর তাহলে বলেন যে তিনশো পঁচিশটা মুদ্রা এবার তিনশো পঁচিশটা মুদ্রার ওজন কি কম হবে নাকি বেশি হবে বেশি হবে এই জন্য হবে গুণ তাহলে তিনশো পঁচিশ তিনশো পঁচিশ গুণ এগারো ভাগ হচ্ছে চার গুণ দুশো পঁচাত্তর এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে তেরো বার আর এটাকে কাটা যায় পঁচিশ দিয়া পঁচিশ বারো এগারো বার তাহলে এগারো এবং এগারো কাটা যায় 
আর উত্তর হয় কত তেরো বাই চার তেরো বাই চার কেজি অথবা এটাকে আপনি যদি ভাঙিয়ে ফেলতে চান তাহলে এটাকে তেরো চার দিয়ে ভাগ দিলে তিন চেরা বারো থাকে এক তাহলে অ্যান্সার হবে তিন সমস্ত এক বাই চার হয় তেরো বাই চার অথবা তিন সমস্ত এক বাই চার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার যেটা আর কি থাকবে ওখানে তাহলে স্যার এখানে অনেক কিছু লিখেছেন আপনারা যদি পড়তে মন চায় পড়ে নিতে পারেন আমরা এত কিছু পড়তে যাচ্ছি না আমরা সরাসরি অঙ্কে মানে পরবর্তী অঙ্কে চলে যাচ্ছি ছিয়াত্তর নম্বর অঙ্কে বলছে পাঁচশো টাকার পাঁচশো টাকায় একশো পঁচিশ বাই চার টাকা ক্ষতি হলে একশো টাকায় কত টাকা ক্ষতি হয়েছে পাঁচশো টাকায় ক্ষতি হয়েছে কত টাকা একশো পঁচিশ বাই চার টাকা তাহলে এক টাকায় ক্ষতি কি বেশি হয়েছে নাকি কম হয়েছে এক টাকায় ক্ষতি কম হয়েছে তাহলে কি হবে ডিভাইড হবে একশো পঁচিশ ডিভাইডেড বাই চার ডিভাইডেড বাই পাঁচশো আর তাহলে একশো টাকায় ক্ষতি কম বেশি কম নাকি বেশি একশো টাকায় এক টাকার থেকে বেশি জন্য গুণ একশো পঁচিশ গুণ পাঁচ সরি গুণ একশো ভাগ হচ্ছে চার গুণ পাঁচশো এবার যদি কাটাকাটি করি তাহলে হবে পাঁচ আর পাঁচ দিয়ে একশো পঁচিশ করা যায় পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ পঁচিশ বাই চার তাহলে উত্তর কত পঁচিশ বাই চার টাকা আমাদের এই এইখানে দেখা যাচ্ছে যে ডান পাশে আমাদের দশমী ভগ্নাংশটা এসেছে এই জন্য আমাদের আমাদের হিসাব করতে কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু যখন বাম পাশে বাম পাশে ভগ্নাংশ আসবে আমাদের ভগ্নাংশ নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে ভগ্নাংশে এটা কি ভাগ হবে নাকি গুণ হবে ভগ্নাংশটা ভাগ হবে নাকি গুণ হবে এটা করার জন্য আমরা যে টেকনিকটা অবলম্বন করব সেটা হলো যে ভগ্নাংশের পরিবর্তে আমরা ধরে নিব পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা ধরে হিসাব করব যে আমাদের ভাগ হবে নাকি গুণ হবে তারপরে পূর্ণ সংখ্যা যেটা ধরে নিয়েছিলাম সেটার পরিবর্তে ভগ্নাংশ বসিয়ে দেব ঠিক আছে চলুন আমরা দেখে ফেলি এই যে এখানে সাতাত্তর নম্বর অঙ্ক বলছে যে একশো পঁচিশ বাই চার টাকায় পাঁচ টাকা লাভ হলে পঞ্চাশ টাকায় কত লাভ হবে বলেন তো এটা এখানে কি বলছে একশো পঁচিশ টাকায় একশো পঁচিশ বাই চার টাকায় লাভ হয়েছে কয় টাকা লাভ হয়েছে পাঁচ টাকা এখন এখন প্রশ্ন হলো যে এক টাকায় কম হবে নাকি বেশি হবে তো এটা বোঝার সুবিধার্থে এটা বোঝার সুবিধার্থে আপনি এখানে এটার পরিবর্তে একটা পূর্ণ সংখ্যা ধরে নেবেন সবসময় চেষ্টা করবেন হর ধরে নিতে হর ধরে নিলে আপনার সবচেয়ে ভালো হবে যে আমরা হিসাবটা এরকম করব চার টাকায় যদি পাঁচ টাকা লাভ হয় তাহলে এক টাকায় কি লাভ বেশি হবে নাকি কম হবে এক টাকায় লাভ কম হবে এই জন্য এই জন্য হবে ডিভাইড কম হবে এই জন্য হবে ডিভাইড তাহলে কি করব আমরা ডিভাইড করে দেবো ফাইভ ডিভাইডেড বাই একশো পঁচিশ বাই চার এখন বলেন তো এই যে যদি এইভাবে ডিভাইড থাকে তাহলে এটাকে কিভাবে এটাকে কিভাবে লিখবো আমরা এটাকে সরল করে লিখবো এভাবে পাঁচ গুণ এই চার কোথায় যাবে বলেন তো নিচের চার যাবে উপরে নিচের চার যাবে উপরে আর উপরের একশো পঁচিশ এটা আসবে হচ্ছে নিচে একশো পঁচিশ ডিভাইড করার সময় যখন ডিভাইডের পরিবর্তে গুণ করব তখন আমাদের এই হর নিচের অংশের হর হয়ে যাবে লব লব হয়ে যাবে হর আচ্ছা এবার তাহলে আমরা দেখব যে পঞ্চাশ টাকায় তাহলে কতটা লাভ হবে এক টাকায় যা লাভ হবে পঞ্চাশ টাকায় তার থেকে বেশি লাভ হবে এই জন্য পঞ্চাশ টাকা হবে হয়ে যাবে গুণ তাহলে কি হবে পাঁচ গুণ চার ডিভাইডেড বাই একশো পঁচিশ গুণ পঞ্চাশ ঠিক না এই পঞ্চাশ বেশি হবে এই জন্য গুণ দিয়ে দিলাম এবার পাঁচ দিয়ে কাটা যায় পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ আর পঁচিশ দিয়ে কাটা যায় পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ তাহলে মোট লাভ হবে তাহলে মোট লাভ হবে চার দুগুণ আট টাকা এটাই হচ্ছে উত্তর নিয়মটা আমি আবার বলে দিচ্ছি যখনই কোনো ভগ্নাংশ আপনি ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ বা গুণ করতে যাবেন ঐকিক নিয়মের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি এই ভগ্নাংশ দিয়ে নির্ণয় করবেন না যে আপনি ভাগ করবেন নাকি গুণ করবেন আপনি ভগ্নাংশের পরিবর্তে একটা পূর্ণ সংখ্যা ধরে নেবেন সবচেয়ে বেটার হয় যে এর যে হর থাকবে হরকে আপনি ধরে নেবেন যে হর এখানে যেমন আমি বলেছি যে একশো পঁচিশ বাই চার টাকায় লাভ হয় পাঁচ টাকায় এরকম হিসাব না করে আমি হিসাব করেছি যে চার টাকায় লাভ হয় পাঁচ টাকা তাহলে এক টাকায় লাভ বেশি হবে নাকি কম হবে এইভাবে হিসাব করতে হবে তাহলে আর আমাদের কখনো ভুল হবে না এরপরে আমরা ওই পূর্ণ সংখ্যার পরিবর্তে আমরা বসিয়ে দেবো হচ্ছে যে যে ভগ্নাংশটা আছে সেই ভগ্নাংশ আমরা যদি এখানে শুধুমাত্র ভগ্নাংশ দিয়ে হিসাব করতাম তাহলে আমাদের যে গোলমালটা পাকাইত যে আমরা বুঝতে পারতাম না যে এখানে গুণ হবে নাকি ভাগ হবে এটা ভুল হয়ে যেত আমাদের আমরা পরের পেজে চলে যাচ্ছি আমরা আরও নতুন আরও কিছু অঙ্ক যখন দেখব তখন আমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা আটাত্তর নম্বর অঙ্কটা দেখি যে বলছে একশো টাকা একশো বিশ বাই ষাট টাকায় পনেরো টাকা ক্ষতি হলে তিনশো ষাট টাকায় কত টাকা ক্ষতি হবে এখানে দেখুন একশো বাই টাকায় 
কত টাকা ক্ষতি হয় পনেরো টাকা ক্ষতি হয় তাহলে বলেন তো যে এখানে আমরা একশো বিশ বাই সাত এরকম হিসাব না করে আমরা হিসাব করবো এরকম যে ষাট টাকায় পনেরো টাকা ক্ষতি হয় তাহলে এক টাকায় কত ক্ষতি হয় এক টাকায় কম হবে এই জন্য কি হবে এই জন্য হবে ডিভাইড তাহলে পনেরো ডিভাইডেড বাই এইটা তো এটাকে ডিভাইড না করে কি করব আমরা সরাসরি গুণ করে উল্টিয়ে দেব সাত বাই হচ্ছে একশো বিশ আমি কি বলছি আবার হিসাব করি আবার একটু বুঝতে চেষ্টা করেন একশো বিশ বাই সাত টাকায় পনেরো টাকা ল পনেরো টাকা ক্ষতি হয় এরকম যদি আপনি হিসাব করতে যান তাহলে এক টাকায় ক্ষতি হবে না লাভ হবে এই সব বুঝতে গিয়ে আপনার জটিলতা পাকাবে এই জন্য আপনি কি করবেন এখানে ভগ্নাংশের পরিবর্তে একটা পূর্ণ সংখ্যা ধরবেন আমি এখানে আপনাকে বলতে পারি যে হর ধরে নিতে পারেন তাহলে আমরা এখানে এই পুরো ভগ্নাংশ পরিবর্তে আমরা বলছি এরকম যে ষাট টাকায় পনেরো টাকা লস হইলে এক টাকায় কত লস হবে কম হবে এই জন্য কি হবে ভাগ তো ভাগ আমরা ভাগকে কি করতে হয় ভগ্নাংশের ভাগকে গুণ করে উল্টিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ হচ্ছে হর চলে যাবে উপরে লবে এবং লব চলে যাবে হরে এরপরে বলা হয়েছে যে তাহলে তিনশো ষাট টাকায় কত টাকা লস হবে তিনশো ষাট টাকায় লস হবে এবার বেশি হবে এই জন্য এটা দিয়ে গুণ করতে হবে পনেরো গুণ হচ্ছে একশো সাত বাই একশো বিশ তিনশো ষাট তাহলে এটা দিয়ে কাটাকাটি যদি করি তাহলে হবে তিন এবার আমরা গুণ করলে তিন পনেরো রং পঁয়তাল্লিশ গুণ হচ্ছে সাত অথবা তিন সাথে একুশ গুণ হচ্ছে পনেরো তিনশো পনেরো টাকা উত্তর হচ্ছে ঘ নম্বর এরপরে মিশ্র ভগ্নাংশটা আমরা দেখব যে এখানে উনআশি নম্বর অঙ্কে বলছে যে মুনাফার হার তিন সমস্ত তিন বাই চার পার্সেন্ট হলে আটশো টাকার মুনাফা কত একদম সিম্পল অঙ্ক আপনাকে শুধুমাত্র এটাকে মুন ইয়াটাকে মিশ্র ভগ্নাংশটাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বানাইতে হবে কীভাবে বানায় প্রথমে নিচেরটা দিয়ে প্রথমটাকে গুণ তারপরে তার সাথে এই উপরেরটা যোগ মানে এখানে হচ্ছে কত হবে বলেন তো এখানে হবে চার তিন চার বারো আর তিন পনেরো পনেরো বাই চার পার্সেন্ট যদি মুনাফার হার হয় তাহলে আটশো টাকার মুনাফা কত এখন দেখেন পনেরো বাই চার পার্সেন্ট মুনাফার হার মানে কি একশো টাকায় মুনাফা কত একশো টাকায় হচ্ছে মুনাফা পনেরো বাই চার তাহলে এক টাকায় মুনাফা কম হবে এই জন্য কী হবে ডিভাইড তাহলে পনেরো বাই চার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে একশো আর তাহলে আটশো টাকায় মুনাফা বেশি হবে এই জন্য হবে গুণ এই জন্য কত হবে পনেরো গুণ হচ্ছে আটশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে চার গুণ একশো এটা দিয়ে কাটলে হবে আট বা চার দিয়ে কাটলে হবে দুই তাহলে মোট হচ্ছে তিরিশ পনেরো দুগুণ তিরিশ টাকা এটাই হচ্ছে উত্তর গ নম্বর এবার আশি নম্বর অঙ্কটা দেখি একটি ঘড়িতে পঞ্চান্ন বাই চার টাকায় এগারো বাই দুই টাকা লাভ হয় সাতকারা লাভের হার কত দেখুন পঞ্চান্ন বাই হচ্ছে চার টাকা লাভ হয় চার টাকায় লাভ হয় হচ্ছে এত টাকায় লাভ হয় এগারো বাই দুই টাকা আমরা এখানে যদি আমরা ভগ্নাংশ ধরে হিসাব করি তাহলে এক টাকায় লাভ হবে না লস হবে মানে বেশি হবে না কম হবে এটা ধরতে বুঝতে আপনার সমস্যা হবে এই জন্য আপনি কি করবেন যে হর ধরে করবেন যে ধর এরকম ধরে নেবেন যে চার টাকায় লাভ হয় এত টাকা তাহলে এক টাকায় কম হবে এই জন্য করতে হবে ডিভাইড তাহলে ডিভাইড করতে হয় কীভাবে এগারো বাই দুই এখন এটাকে ডিভাইড করা বা গুণ করে উল্টাইয়ে দেওয়া একই কথা এই জন্য আমরা এটাকে গুণ করে উল্টাই দেবো আমাদের হিসাবের সুবিধার্থে আচ্ছা এরপরে তাহলে বলছি শতকরা লাভের হার কত তাহলে শতকরা মানে কত একশো টাকায় কত লাভ একশো টাকায় তাহলে লাভ হবে এগারো বাই হচ্ছে দুই গুণ চার বাই পঞ্চান্ন এখন বলেন যে এক টাকায় যা লাভ হবে তার থেকে একশো টাকায় কি বেশি লাভ হবে না কম লাভ হবে বেশি হবে এই জন্য কী করতে হবে আমাদের গুণ করে দিতে হবে এবার দুই দিয়ে এগারো দিয়ে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন আর পাঁচ গুণ দশ দশ দিয়ে যদি আমরা একশোকে কাটি তাহলে কাটা যায় দশ গুণ দশ সময় সময় হচ্ছে একশো তাহলে মোট হচ্ছে চল্লিশ টাকা এটাই হচ্ছে উত্তর উত্তর হচ্ছে চল্লিশ টাকা ক নম্বর আমি এই পাঁচটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি একাশি নম্বর অঙ্কে বলছে ছয় সমস্ত এক বাই দুই পার্সেন্ট হার সুদে ছয়শো টাকার সুদ কত হবে এখন দেখেন বলছে যে ছয় সমস্ত এক বাই দুই এটাকে আমরা প্রথমে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ করে নেব মানে ছয় দুগুণ বারো আর এক তেরো তেরো বাই হচ্ছে দুই পার্সেন্ট হার সুদে ছয়শো টাকার সুদ কত তাহলে একশো টাকার সুদ হচ্ছে কত একশো টাকার সুদ হচ্ছে তেরো বাই দুই একশো টাকার সুদ কত তেরো বাই দুই টাকা তাহলে এক টাকার সুদ কত কম কম হইলে ডিভাইড মানে তেরো বাই দুই গুণ হচ্ছে একশো তাহলে কত ছয়শো টাকায় সুদ বেশি এই জন্য গুণ এবার হবে গুণ তাহলে ছয়শো গুণ হচ্ছে তেরো ডিভাইডেড বাই দুই গুণ একশো এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে তেরো দিয়ে কাটা যায় ছয় বার আর দুই দিয়ে কাটা যায় হচ্ছে তিন বার তার তার গুণ তিন তার উনচল্লিশ তিন নয় উনচল্লিশ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার গ নম্বর ব্রাশি নম্বর অঙ্ক বলছে 
একশো টাকার মুনাফা পাঁচ সমস্ত এক বাই তিন হলে তিনশো টাকার মুনাফা কত হবে এখন দেখুন যে আমরা আবার বলি যে একশো টাকার মুনাফা হচ্ছে একশো টাকায় মুনাফা হচ্ছে কত একশো টাকায় মুনাফা পাঁচ সমস্ত তিন বাই এক বাই তিন তাহলে এটাকে যদি আমরা অপ্রকৃত ভগ্নাংশে নিয়ে যাই তাহলে তিন পাঁচে পনেরো আর এক ষোলো বাই ষোলো বাই কত তিন টাকা তাহলে এক টাকায় কত এক টাকায় কম এই জন্য ডিভাইড হবে ষোলো সমস্ত তিন বাই একশো তিন গুণ একশো আর তিনশো টাকায় বেশি হবে এই জন্য তিনশো টাকা দিয়ে হবে গুণ তিনশো টাকায় হবে কত ষোলো গুণ তিনশো ডিভাইডেড বাই তিন ইন্টু একশো তাহলে একশো গুণ তিন আর তিনশো সরাসরি কাটা যায় তাহলে উত্তর হচ্ছে কত উত্তর হচ্ছে ষোলো টাকা রাশি নম্বর অঙ্কর পরেই আমরা চলে যাব তেরাশি নম্বর অঙ্কে এই অংশটা একটু মুছে দিচ্ছি আমি খুব দ্রুত করে যাচ্ছি আপনারা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে কাইন্ডলি আর একবার পেছনে টেনে দেখে নিন আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে তেরাশি নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে মুনাফার হার ছয় সমস্ত এক বাই দুই পার্সেন্ট হলে একশো সাতাইশ টাকা মুনাফা পাওয়ার জন্য কত টাকা ব্যাংকে রাখতে হবে তাহলে দেখুন বলা হয়েছে যে ছয় সমস্ত এক বাই দুই পার্সেন্ট বা এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ছয় থেকে কোনো বারো আর এক তেরো উপরে হচ্ছে তেরো আর নিচে হচ্ছে কত নিচে যেটা হর যেটা থাকে সেটাই তেরো বাই দুই এই তেরো বাই দুই টাকা পাওয়া যায় হচ্ছে কত টাকায় বলেন তো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো টাকায় মানে তেরো বাই দুই টাকা পাওয়া যাবে হচ্ছে দুই টাকা পাওয়া যাবে একশো টাকায় রাইট এখন এত টাকা পাওয়া যাবে একশো টাকায় তাহলে এক টাকা কি এক টাকা পাওয়া যাবে কম টাকায় নাকি বেশি টাকায় যে দেখুন ব্যাপারটা আমরা এই যে হিসাবটা করছি আমরা ভগ্নাংশ না ধরে আমরা এখানে যদি আমরা যদি এখানে পূর্ণ সংখ্যা ধরি যে ধরুন নিচেরটা দুই টাকা পাওয়া যায় হচ্ছে একশো টাকায় তাহলে এক টাকা কি পাওয়া যাবে কম টাকায় না বেশি টাকায় কম টাকায় এই জন্য কী করবো আমরা ডিভাইড করে দেবো একশো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তেরো বাই দুই কিন্তু এটাকে যদি আমরা নিচে লিখি ডিভাইড করি তাহলে আমাদের হিসাবে সুবিধার্থে এটাকে গুণ করতেই হবে এই জন্য আমরা একবারই গুণ করে দিচ্ছি তাহলে সময় বাঁচবে তাহলে একশো গুণ হচ্ছে এই দুই উপরে চলে যাবে দুই যাবে উপরে চলে গুণ করলে ডিভাইড করে গুণ করলে আর তেরো যাবে নিচে চলে এখানে কি করছি আপনি কি বুঝতে পেরেছেন দেখুন আরেকবার আমি বলি বলছি যে দুই টাকায় একশো টাকা যদি হয় দুই টাকায় একশো টাকা পাওয়া যায় তাহলে এক টাকা পাওয়া যাবে কত টাকায় এক টাকায় কম পাওয়া যাবে এই জন্য আমরা করবো হচ্ছে ডিভাইড ডিভাইড করবো হচ্ছে একশো ডিভাইডেড বাই তেরো বাই দুই কিন্তু এটাকে যদি আমরা ডিভাইড করে সরাসরি কাটাকাটি করা যায় না এই জন্য আমরা কী করবো এটাকে গুণ করে উল্টিয়ে দেবো নিচে নিচেরটা চলে যাবো উপরে উপরটা চলে যাবে নিচে এবার বলেন যে একশো সতেরো টাকা যদি আমাদের পেতে হয় তাহলে একশো সতেরো টাকা পাওয়া যাবে কত টাকায় একশো সতেরো টাকা পাওয়া যাবে এবার বেশি টাকা লাগবে তাহলে বেশি টাকা লাগলে এবার হবে গুণ একশো গুণ দুই বাই তেরো গুণ হচ্ছে একশো সতেরো এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে দেখা যাবে তেরো নয় বার যাবে নয় তেরো একশো সতেরো এবার যদি আমরা এটাকে করি নয় দুগুণ আঠারো আঠারো গুণ একশো মানে হচ্ছে আঠারোশো টাকা তাহলে উত্তর কত উত্তর হচ্ছে আঠারোশো টাকা কাটাকাটি করার জন্য আপনি বিশ ঘরের পর্যন্ত নাম চাটা মুখস্থ করে রাখবেন তাহলে কাটাকাটি করতে অনেক সুবিধা পাবেন আমরা চুরাশি নম্বর অঙ্ক দেখতেছি একটি কাজের এক বাই সাতাইশ অঙ্ক করতে অংশ করতে তিন দিন লাগলে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ কাজটি করতে কত দিন লাগবে একটি কাজের এক বাই সাতাইশ অংশ করতে তিন দিন লাগলে সম্পূর্ণ কাজটি করতে কত দিন লাগবে তাহলে দেখুন এক বাই সাতাইশ অংশ করতে লাগে হচ্ছে তিন দিন এখন আমরা আপনারা বিপদে পড়ে যাবেন কখন বলেন তো যদি এটাকে হিসাব করে এই ভগ্নাংশ ধরে হিসাব করেন তাহলে বিপদে পড়ে যাবেন যে এক বাই সাতাইশ অংশ করতে তিন দিন লাগলে এক অংশ করতে বেশি লাগার কথা তাহলে কি গুণ করব নাকি ভাগ করব কিন্তু ভাই আমি যেটা বলছি আমার টেকনিকটা ফলো করেন তাহলে জীবনে আর ভুল হবে না এই এটা ভগ্নাংশ না ট্রিট করে এটাকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে ট্রিট করেন আমি বলেছিলাম যে হরটাকে আপনি সবসময় ধরে নেবেন যে সাতাইশ অংশ করতে লাগে তিন দিন তাহলে এক অংশ করতে কি কম লাগবে নাকি বেশি লাগবে এক অংশ করতে কম লাগবে এই জন্য কী করবো আমরা ডিভাইড করব তো আমরা থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই সাতাইশ এটাকে এরকমভাবে না করে আমরা সরাসরি মানে থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন এরকম করার কথা এটা সময় সময় এরকম লেখা যায় যে উপরের অংশটা ইয়া থাকবে উপরের অংশটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে নিচের অংশটা গুণ করে উল্টে যাবে মানে হচ্ছে উপরে চলে যাবে সাতাইশ আর নিচে জল চলে যাবে এক এবার যদি আমরা গুণ করি তাহলে অ্যান্সার পাওয়া যাবে হচ্ছে একাশি আপনি এই নিয়মটা ফলো করেন এই নিয়মটা ফলো করলে এখানে আসলে কোনো কখনোই ভুল হবে না এরপরে পঁচাশি নম্বর অঙ্ক বলছে একটি কাজের এক বাই তেইশ অংশ করতে শেষ হয় তেইশ দিনে ওই কাজে তিন গুণ করতে কতদিন সময় লাগবে এখন দেখেন এখানে হচ্ছে ব্যাপার যে এক বাই তেইশ এ
তাই না তাহলে এখন আপনি বলতে পারেন যে এক বাই তেইশ অংশ করতে যদি তিন দিন লাগে তাহলে এক অংশ করতে বেশি দিন লাগবে সুতরাং গুণ হবে কিন্তু না ভাই আমি আপনাকে বলছি যে এই এক বাই তেইশ অংশ আপনি ট্রিট করবেন না আপনি এখানে ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ট্রিট করেন মানে ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে ট্রিট করবেন কীভাবে শুধুমাত্র হরটাকে ধরে নেন তেইশ অংশ করতে লাগে হচ্ছে তিন দিন তাহলে এক অংশ করতে কি কম লাগবে সময় নাকি বেশি লাগবে এক অংশ করতে কম সময় লাগবে এই জন্য কি হবে তিন ডিভাইডেড বাই এক বাই তেইশ তিন ডিভাইডেড বাই এক বাই তেইশ তো এটাকে আমরা সরাসরি এরকমভাবে গুণ করে দিতে পারি উপরে তেইশ নিচে হচ্ছে এক দেখুন গুণ করে উল্টিয়ে দেওয়া মানে কিন্তু ভাগ করাই আপনি আপনাকে কিন্তু এটা বুঝতে হবে তাহলে বলা হয়েছে ওই অংশ ওই কাজের তিন গুণ করতে কত লাগবে তাহলে বলেন তো তিন অংশ করতে কি বেশি লাগবে সময় নাকি কম লাগবে এ বেশি লাগবে এই জন্য আমরা কি করবো এটাকে গুণ করে দেবো তাহলে তিন গুণ হচ্ছে তেইশ বাই এক বাই এক কি লেখার দরকার আছে না দরকার নেই এক দিয়ে ডিভাইড করলে একই সংখ্যা থাকে এই জন্য দরকার নেই গুণ তিন তাহলে তিন তিন আর নয় গুণ তেইশ সময় সময় হচ্ছে দুইশো সাত দুইশো সাত দিন এটাই হচ্ছে উত্তর খ নম্বর আমরা চলে যাচ্ছি পরের অঙ্ক ছিয়াশি নম্বর অঙ্কে বলছে যে পাঁচ বাই তিন টাকায় এক বাই দুই টাকা ক্ষতি হলে শতকরা ক্ষতিটার কত আমি যেভাবে বলেছি আপনি ঠিক সেইভাবে ফলো করেন দেখুন পাঁচ বাই তিন টাকায় ক্ষতি হয় কত পাঁচ বাই তিন টাকায় ক্ষতি হয় এক বাই দুই টাকা এখন এই অংশটাকে আপনাকে ভগ্নাংশ হিসেবে ট্রেড করার দরকার নেই আপনি কী করবেন এই শুধুমাত্র এটার হরটাকে ট্রেড করবেন যে তিন টাকায় ক্ষতি হয় এক বাই দুই টাকা তাহলে এক টাকায় ক্ষতি বেশি হবে নাকি কম হবে এক টাকায় ক্ষতি কম হবে এই জন্য কী হবে ডিভাইড এক বাই দুই গুণ হচ্ছে কি এবার গুণ হয়ে এটা যাবে উল্টিয়ে উল্টিয়ে যাবে হচ্ছে তিন বাই পাঁচ কেন বলেন তো গুণ দিয়ে উল্টাই দিলাম কারণ এক টাকায় কম হওয়ার কথা ক্ষতি এই জন্য ডিভাইড হওয়ার কথা ছিল তো ডিভাইড করা মানে হচ্ছে কি গুণ করে উল্টাইয়ে দেওয়া একই কথা তাহলে বলেন তো যে শতকরা ক্ষতির হার শতকরা ক্ষতির হার মানে কি একশো টাকায় কত টাকা ক্ষতি হবে তাহলে একশো টাকায় ক্ষতি বেশি হবে না কম হবে বেশি হবে এই জন্য সরাসরি আমরা একশো দিয়ে গুণ করব তাহলে পাঁচ দুগুণ দশ দশ দিয়ে একশোকে কাটলে হয় দশ আর তিন দশকে তিরিশ তাহলে উত্তর হচ্ছে তিরিশ পারসেন্ট এটাই হচ্ছে উত্তর গ নম্বর আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজে সাতাশি নম্বর অঙ্ক বলছে এক বাই দশ টাকায় এক এক দশ এক বাই চল্লিশ টাকা লাভ হলে শতকরার হার লাভের হার কত তাহলে দেখেন আমি যেভাবে বলছি সেভাবেই করুন এক বাই দশ টাকায় এখানে আমরা পড়ার সময় কিন্তু এরকম পড়ব না যে এক বাই দশ টাকায় বলবো যে এই হর মানে হচ্ছে দশ টাকায় লাভ হয় কত দশ টাকায় লাভ হয় এক বাই চল্লিশ টাকা তাহলে বলেন তো এক টাকায় লাভ বেশি হবে না কম হবে এক টাকায় লাভ কম হওয়ার কথা সুতরাং আমরা কি করব ডিভাইড করে দেব এক বাই চল্লিশ ডিভাইডেড বাই এক বাই দশ কিন্তু ওই ডিভাইডেড বাই এক বাই দশ না করে সরাসরি আমরা গুণ করে উল্টেই দিলাম উপরে হয়ে যাবে দশ নিচে হয়ে যাবে এক তাহলে বলেন তো যে শতকরা মানে কি শতকরা মানে হচ্ছে একশো টাকায় তাহলে একশো টাকায় হার ইয়া হবে বেশি লাভ হবে বেশি তাহলে একশো টাকা হয়ে যাবে আমাদের গুণ তাহলে এক বাই চল্লিশ গুণ এই এক নিচে লেখার দরকার আছে দরকার নাই এই জন্য আমরা কী করব সরাসরি দশ দিয়ে গুণ দিয়ে দেব এবার দেখুন এটা দিয়ে চারবার যায় আর এটা দিয়ে এটাকে যায় হচ্ছে পঁচিশবার তাহলে পঁচিশকে পঁচিশ তাহলে শতকরা লাভের হার কত পঁচিশ পারসেন্ট এবার স্যার এখানে সমাধান দেখিয়েছেন এবং এই সব এখানে আসলে অনেক কিছু লিখেছেন আপনারা পড়লে পড়তে পারেন আমি আপাতত পড়ছি না অষ্টাশি নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে একটি মেশিনে একটি পণ্য উৎপাদনে দুই বাই তিন মিনিট লাগে দুই ঘন্টায় কয়টি পণ্য উৎপাদন করতে পারে এখানেই দেখুন এই পাশে আছে মিনিট এ পাশে আছে ঘন্টা তাহলে ঘন্টাটাকে মিনিটে কনভার্ট করে নিই দুই ঘন্টা সময় সময় কত ষাট গুণ দুই মানে হচ্ছে একশো মিনিট ঠিক না একশো বিশ মিনিটে কতটা পণ্য উৎপাদন করতে পারে সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে দেখুন দুই বাই তিন মিনিটে কয়টা পণ্য উৎপাদন করতে পারে একটা পণ্য উৎপাদন করতে পারে দুই বাই তিন মিনিটে একটা পণ্য উৎপাদন করে এখন আপনি এটাকে আমরা যেভাবে করে এসেছি যে এটাকে ভগ্নাংশ হিসেবে ট্রিট না করে পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ট্রিট করেন যে তিন মিনিটে একটা প্রোডাক্ট উৎপন্ন উৎপন্ন করতে পারে তিন মিনিটে একটা প্রোডাক্ট উৎপন্ন করতে পারলে এক এক মিনিটে কয়টা প্রোডাক্ট উৎপন্ন করতে পারবে কম এই জন্য হবে ডিভাইড তার মানে কি এক ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এক ডিভাইডেড বাই দুই বাই তিন এটাকে যদি আমরা উল্টে এক গুণ করে লিখি তাহলে তাহলে হবে তিন বাই দুই তাহলে বলেন তো যে দুই ঘন্টা বা একশো বিশ মিনিটে কয়টা পণ্য উৎপাদন করা যাবে একশো একশো বিশ মিনিটে বেশি পণ্য উৎপাদন করা যাবে এই জন্য কী হবে তিন বাই দুই গুণ হচ্ছে একশো বিশ কত দুই দিয়ে একশো বিশকে কাটলে হয় ষাট তাহলে তিন ছয় আঠারো মানে হচ্ছে একশো আশিটা পণ্য একশো বিশ মিনিটে তৈরি করা
ঊননব্বই নম্বরে বলা হয়েছে এ ফটোকপি আর মেক্স টু কপিস ইন ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ড অ্যাট সেম রেট হাউ মেনি কপিস ইট ডাস ইন ফোর মিনিটস তাহলে দেখুন এখানে সেকেন্ড আছে এবং এ পেশে আছে মিনিট এটাকে আমরা কি করব কনভার্ট করে নেব আগে মিনিট থেকে সেকেন্ডে তাহলে চার চার মিনিটে কত সেকেন্ড হয় চার গুণ হচ্ছে ষাট ষাট গুণ চার চার সবচেয়ে দুশো চল্লিশ সেকেন্ড তাহলে ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ডে সে ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ডে কয়টা কয় কপি তৈরি করতে পারে দুই কপি তৈরি করতে পারে তাহলে এক সেকেন্ডে এখন এখানে দেখুন আমরা যদি এরকম বলি যে ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ডে দুই দুই কপি তাহলে এক সেকেন্ডে তো বেশি হওয়ার কথা তাহলে গুণ হবে না ওরকমভাবে আমরা হিসাব করবো না আমরা হিসাব করবো ভগ্নাংশটাকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাব করবো যে তিন সেকেন্ডে তিন সেকেন্ডে পারে হচ্ছে দুইটা তাহলে এক সেকেন্ডে কম পারার কথা তিন সেকেন্ড কেন ধরলাম আমি উপরে কয়েকবার বলে এসেছি আবার বলি যে ভগ্নাংশ হিসাবে না ট্রিট করে যদি আমরা পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে ট্রিট করি তাহলে এই অঙ্কগুলো আমাদের আর ভুল হবে না তাহলে আমরা সবসময় হর ধরে নিচ্ছি হরকে ট্রিট করতেছি পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে যে তিন সেকেন্ডে করতে পারে দুইটা তাহলে এক সেকেন্ডে কম করতে পারবে ওই জন্য হচ্ছে ডিভাইড তাহলে ডিভাইড কীভাবে করবো আমরা গুণ করে উল্টাই দেবো মানে তিন যাবে উপরে আর এক যাবে নিচে তাহলে বলা হয়েছে চার মিনিটে চার মিনিট সময় হচ্ছে দুশো চল্লিশ সেকেন্ড তাহলে দুশো চল্লিশ সেকেন্ডে কতগুলো ফটোকপি করতে পারবে বেশি পারবে এই জন্য কী হবে গুণ থ্রি ইন্টু দুইশো চল্লিশ এখন বলেন তো যে ডিভাইডেড বাই এক লেখার দরকার আছে কোনো দরকার নেই ভাই কারণ এক দিয়ে ডিভাইড করলে আসলে কোনো মানে চেঞ্জ হবে না তাহলে আমরা যদি এবার গুণ করে ফেলি তাহলে কত হবে তিন দুগুণ ছয় ছয় দিয়ে চব্বিশকে চোদ্দোশো চল্লিশ এটাই হচ্ছে আনসার তিন দুগুণ ছয় চারশো চব্বিশের চার হাতে আমার এক হাতে আমার দুই ছয় দুগুণ বারো দুই চোদ্দো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বার আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ